আসসালামু আলাইকুম বিদ্যুৎ খাতের তথ্য নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আপনারা জানেন যে বিদ্যুৎ খাতের যে অগ্রগতি এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিছু কিছু তথ্য অনেক আপডেটেড হয় যার জন্য পরীক্ষায় এই আপডেটেড তথ্যগুলো জানার প্রয়োজন পড়ে তো আপনারা জানেন পনেরো তারিখে টেকনিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে প্রিলিমিনারি যে বাসায় পরীক্ষাটা তো সেই পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তর করার লক্ষ্যে আমরা এটা আলোচনা করব তো আশা করা যায় এই তথ্যগুলো যদি আপনারা পড়েন তাহলে ইনশাল্লাহ এখান থেকে হয়তো বা আক্রমণ পড়তে পারে তো দেখুন এক নম্বরে কি বলা আছে এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতি এখানে অ্যাট এ গ্ল্যান্স কিছু তথ্য দেওয়া আছে টেবিল আকারে তো শুরুতে এক নম্বর কি বলা আছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা কতটি একশো চুয়াল্লিশটি গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কত সাতাশ হাজার সাতশো একানব্বই আচ্ছা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন মেগাওয়াটে আছে আর কি ষোলো হাজার চারশো সাতাত্তর সর্বোচ্চ জেনারেশন কত ষোলো হাজার চারশো সাতাত্তর এবং এটা কবে উৎপাদিত হয়েছিল তেরোই এপ্রিল দুই সালে এটা মনে রাখবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি এটা বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে যে ম্যাক্সিমাম জেনারেশন কত এ পর্যন্ত আচ্ছা তো দেখা গেছে তিন নাম্বারটা এটা মুখস্থ রাখবেন যে ষোলো হাজার চারশো সাতাত্তর ওকে এখন দেখুন সঞ্চালন লাইন সঞ্চালন লাইন মানে সঞ্চালন লাইনকে সার্কিট কিলোমিটার আকারে প্রকাশ করা হয় কত সার্কিট কিলোমিটার আর কি সঞ্চালন লাইন রয়েছে পনেরো হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন তাহলে টোটাল সঞ্চালন লাইন কত পনেরো হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন আচ্ছা পাঁচ নাম্বার দেখেন গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা এই গ্রিড উপকেন্দ্রের যে ক্ষমতা আছে সেটাকে প্রকাশ করা হয় এম দিয়ে তো দেখুন গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা কত একাত্তর হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন যেহেতু পিজিসিবি পাওয়ার গ্রিড আর কি গ্রিড রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন এটাও আপনারা মুখস্থ রাখতে পারেন বা মনে রাখতে পারেন পাঁচ নাম্বারটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা ছয় নাম্বার দেখেন বিতরণ বা ডিস্ট্রিবিউশন বিতরণ লাইন বিতরণ লাইন কত কিলোমিটার বা সার্কিট কিলোমিটার আচ্ছা বিতরণ লাইন আছে মানে কত ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশো পঁচিশ তাই না জুন দুই হাজার চব্বিশ পর্যন্ত তাহলে বিতরণ লাইন কত ছয় লক্ষ কিলোমিটার তাহলে সার্কিট কিলোমিটার বা কিলোমিটার আর কি সার্কিট কিলোমিটার হিসেবে সব সার্কিটকে বলা হয় দৈর্ঘ্যকে সার্কিট কিলোমিটার হিসেবে জানা হয় ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশো পঁচিশ সার্কিট কিলোমিটার এটা আপডেটেড হচ্ছে জুন দুই সাল পর্যন্ত আচ্ছা বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা এটা কিন্তু সর্বশেষ যদিও জুন লেখা আছে কিন্তু এটাই সর্বশেষ এরপর থেকে আর কোনো রিপোর্ট জেনারেটেড হয়নি আর কি আচ্ছা তারপরে দেখুন এই যে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা কত চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ আর এখানে একটা বিষয় জানার দরকার যেহেতু ওই পিজিসিবিতে টেকনিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্ট একটা পিজিসিবি হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল প্রতিষ্ঠান তাই ইলেকট্রিক্যাল বাংলাদেশের যে পাওয়ার সিস্টেমটা আছে বা বাংলাদেশের যে বিদ্যুৎ সিস্টেমটা আছে এই বিষয়টা আমাদের সকলেরই জানা দরকার যারা আমরা পরীক্ষা অংশগ্রহণ করব তাই আপনারা এখান থেকে অ্যাট এ গ্লান্স যে তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আপনারা মুখস্থ রাখবেন আর এই শিটটা ফেসবুক গ্রুপে পেয়ে যাবেন আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে আপনারা পেয়ে যাবেন আমি সেখানে আপলোড দেবো আর কি আচ্ছা আট নাম্বার দেখেন বিতরণ সিস্টেম লস বিতরণ সিস্টেম লস কত সাত দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন বা বিতরণ বা ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লস হচ্ছে কত সাত দশমিক দুই পাঁচ সাত দশমিক দুই পাঁচ এটা মনে রাখবেন নয় নম্বর দেখেন মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ নয় নম্বর মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপন্ন কত এটা কিন্তু ওই যে কিলো ওয়াট আওয়ার কিলো ওয়াট আওয়ার মানে কি বলেন তো ইউনিট এটা কিন্তু আমি বলেছি প্রশ্নে এক কিলো ওয়াট আওয়ার এটা কিন্তু ইউনিট বলে এক কিলো ওয়াট আওয়ার সমান সমান এক ইউনিট তাই না আপনারা সবাই জানেন এক কিলো আওয়ার সমান এক ইউনিট তাই তাহলে কত ছয়শো চল্লিশ ছয়শো চল্লিশ তাহলে মাথা মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন কত ছয়শো চল্লিশ আচ্ছা এই তথ্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক থেকে নয় পর্যন্ত যে টেবিলটা রয়েছে এটা পারলে একটু মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা তারপরে দেখেন এক দশমিক আগে কী বলছে গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আচ্ছা এটাও একটু মানে বুঝবেন আর কি আর কোনো অংশটা মনে রাখতে হবে আমি বলতেছি আচ্ছা আমাদের যে বিদ্যুৎ সিস্টেমটা আছে সেটা চার চারভাবে বিদ্যুৎটা এখানে তৈরি হয় আর কি দেখুন একটা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয় সরকারিভাবে 
আর খ নম্বর হচ্ছে যৌথ উদ্যোগে সরকারি প্লাস কোনো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সাথে মালিকানা করে আবার আরেকটা আছে বেসরকারি উদ্যোগে পুরোটাই বেসরকারি উদ্যোগে সেখান থেকে বাংলাদেশ সরকার বা পিডিবি বিদ্যুৎ কিনে নিয়ে বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে সাপ্লাই দেয় আর কি আরেকটা আছে বিতরণ সরি বিদ্যুৎ আমদানি তাহলে চার চারভাবে হয় একটা হচ্ছে সরকারি একটা হচ্ছে যৌথ উদ্যোগ একটা হচ্ছে বেসরকারি আর একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ আমদানি তো সরকারি উদ্যোগে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা বাষট্টিটি যৌথ উদ্যোগে দুইটি আর বেসরকারি উদ্যোগে কত আশিটি আর বিদ্যুৎ আমদানি আমরা করি আর কি সেখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা প্রয়োজন হয় না সেখানে এখানে নট অ্যাপ্লিকেবল বা এনে বা একটা ড্যাশ দিয়েছি আর কি স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা কত ইনস্টল মানে কত বিদ্যুৎ ইনস্টল মানে স্থাপন করা আছে আর কি কত মেগাওয়াট জেনারেশন করা যাবে আর কি এখানে দেখেন এগারো হাজার আটশো একুশ মেগাওয়াট সরকারি উদ্যোগে যৌথ উদ্যোগে চব্বিশ দুই মেগাওয়াট বেসরকারি উদ্যোগে দশ হাজার আটশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় কত ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন মেগাওয়াট এটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে আপনাকে যে মানে আমাদের দেশে কত বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় ছাব্বিশ ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন মেগাওয়াট এবং এই পুরাটাই কিন্তু আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে আমরা এটা আমদানি করে থাকি আর কি বিদ্যুৎ আমদানি কোথা থেকে করি ভারত থেকে কত ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন মেগাওয়াট আর আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই শত করার হারটা মনে রাখতে হবে এগুলো আপনার জাস্ট বোঝার জন্য পড়বেন তারপরে যদি কেউ পড়তে চান প্রেশনটা একটু অপ্রিমাম লেভেলে পড়তে পারেন কিন্তু আমাদের এই শত করার হারটা আমাদের পড়তে হবে বা জানতে হবে যে সরকারি উদ্যোগে কত সরকারি উদ্যোগে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট যৌথ উদ্যোগে নয় পার্সেন্ট তারপরে এই যে বেসরকারি উদ্যোগে উনচল্লিশ পার্সেন্ট তারপরে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় কয় পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এই টোটাল হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তো এই সরকারি উদ্যোগে এটা বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট এটা অনেক পরীক্ষা এসেছে ইতিপূর্বে বুয়েটে অনুষ্ঠিত অনেক মানে ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি পরীক্ষা এসেছিল তো এই তথ্যগুলো একবার দেখবেন হয়তো মাথায় থেকে যাবে এটু বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন তো এখানে স্থাপিত আর এটা হচ্ছে উৎপাদিত উৎপাদন করা যায় আর কত সম্ভব সেটা বলছে আর কি তো নিয়ার অ্যাবাউট ওই রকমই থাকে যে সাতাশ হাজার নয়শো সাতশো একানব্বই আর এখানে দেখেন সাতাশ হাজার ছিয়াশি তো মানে পার্সেন্টেজগুলো প্রায় সেম আর কি প্রায় না সেমই তো এখান থেকে পার্সেন্টেজ একটু দেখবেন চোখ বলে নেবেন তারপরে দেখুন এক দশমিক দুই কি বলছে গ্রিড ভিত্তিক বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আচ্ছা গ্রিড ভিত্তিক যে মানে মানে গ্রিড ভিত্তিক বলতে বোঝায় যে যে বিদ্যুৎগুলো মানে গ্রিডে আসে আর কি গ্রিডে এসে সারা বাংলাদেশে মানে সরায় যায় এই এই সিস্টেমটাকে মানে বলা হয় গ্রিড ভিত্তিক আর কি তো এখানে একটু জিনিস আপনাদের জানার দরকার আছে বা বোঝার দরকার আছে দেখেন যে গ্রিড ভিত্তিক যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেটার জ্বালানি কোন কোন জ্বালানি দিয়ে কী কী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এই বিষয়টা এই টেবিল থেকে আমরা জানতে পারবো তো দেখুন যে প্রাকৃতিক গ্যাস গ্যাস থেকে মানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা কত উনষাটটি তাই না আর গ্যাস থেকে ক্ষমতা আছে মানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কত বারো হাজার আটচল্লিশ তা দেখেন টোটাল জেনারেশনের তেতাল্লিশ ভাগ কিন্তু আমাদের গ্যাস দিয়ে তৈরি হয় মানে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তাই না একশো পার্সেন্টের মধ্যে তেতাল্লিশ পার্সেন্টই মানে কি দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয় ফার্নেস অয়েল ফার্নেস অয়েলের পাওয়ার প্লান্ট আছে কটি আটান্নটি এবং এটি শতকরা কত পার্সেন্ট একুশ পার্সেন্ট দেন দেখুন ডিজেল ডিজেলের আছে পাঁচটি আর এটা শতকরা দুই পার্সেন্ট তারপরে কয়লার আছে ষাটটি শতকরা একুশ পার্সেন্ট হাইড্রো হাইড্রো মানে কি বলেন তো পানি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র মানুষের পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় কাপ্তাই নদীতে তাই না কর্ণফুলি কাপ্তাই সরি কাপ্তাই কর্ণফুলি নদীতে বাদ দিয়ে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হয়েছিল আর কি মানুষের পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটা কত পার্সেন্ট দুশো তিরিশ মেগাওয়াট আর কি এক পার্সেন্ট পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আচ্ছা অন গ্রিড সোলার সৌর এবং বিদ্যুৎ মানে সোলার সিস্টেম থেকে কয় পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট আসে আর কি ছয়শো তেত্রিশ ছয়শো তেষট্টি মেগাওয়াট আর বিদ্যুৎ আমদানি করি আমরা কত ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন যেটা বললাম এটা মনে রাখবেন এটা মানে পরীক্ষা আসতে পারে টোটাল দশ পার্সেন্ট তাই না আমদানি করি দশ পার্সেন্ট এই এই হচ্ছে টোটাল একশো আমরা যে টোটাল আমদানি করি কত টোটাল আমদানি করি দশ পার্সেন্ট আমরা দেখবো কোন কোন জায়গা থেকে আমদানি করি সেটা আমরা ভবিষ্যতে দেখবো যে বাংলাদেশের তিনটি স্থান থেকে ভারত থেকে আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করি আর কি সেই নামগুলো দেখবো তাহলে পার্সেন্টেজগুলো আপনারা এখান থেকে একটু দেখবেন এখানে পার্সেন্টেজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে গ্যাসের কত বিদ্যুৎ তৈরি হয় কয়লায় কত হয় এইগুলো পরীক্ষা এসেছিলো আর কি 
তারপরে দেখেন এক দশমিক তিন গ্রিড ভিত্তিক বর্তমানে স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতা উৎপাদন ক্ষমতা আর কি তো এই যে এখানে কিছু নাম আছে আপনারা এগুলা জানবেন এই যেমন সরকারি খাতে এই যে সরকার তো বিদ্যুৎ সরাসরি উৎপাদন করে না সরকারের কিছু কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর মাধ্যমে উৎপাদন করে যেমন এখানে আছে বিপিডিবি মানে পিডিবি আর কি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তারপরে এ এ পিএসিএল মানে আশুগঞ্জ পাওয়ার তারপরে ইজিসিপি ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড তারপরে ন নজকডো মানে নজাকো নজাকো বাং বাংলায় নজাকো কিন্তু ইংরেজিতে হচ্ছে এন ডবলো পি জি সি এ পি এন ডবলো পি জি সি এল আর আমরা কিন্তু পাওয়ার সিস্টেম সম্পর্কে একটু আলোচনা করেছি তো এটা দেখতে চাইলে এই আই বাটনে দেখতে পারেন যে বাংলাদেশে যে পাওয়ার সিস্টেমটা কীভাবে হয় তার একটা ছোট্ট একটা আলোচনা করেছি যদিও বিশদভাবে না এখান থেকে একটু আইডিয়া পেতে পারেন আচ্ছা নর্থ নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড তারপরে দেখুন আর পি সি এল রোলার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড বি আর পাওয়ার জেন তারপরে হচ্ছে সিপিজি সিবিএল তারপরে এই যে এগুলো হচ্ছে দেখুন এগুলো সরকারি খাতে আর কি তারপরে বেসরকারি উদ্যোগে কিছু হয় মানে এখানে এই তথ্যগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আপনারা এগুলো একটু চোখ বলাই নিতে পারেন একটু আইডিয়া পাবেন আর কি বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম সম্পর্কে আর কি এ পর্যন্ত একটু দেখলেন আচ্ছা এখানে এই যে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেটা বললাম যে বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ আমরা আমদানি করি কত বলেন তো ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন রাইট এটা কোথায় কোথায় থেকে আমদানি করি এই জিনিসটা আমাদের দরকার যেমন ভেড়ামারা কুষ্টিয়ার যে ভেড়ামারা আছে এখান থেকে আমরা এক হাজার মেগাওয়াট নিই ইন্ডিয়ার সাথে এখানে কানেক্টেড আছে আমাদের এক হাজার মেগাওয়াট এখান থেকে নিই আর ত্রিপুরা থেকে কত নেই একশো ষাট মেগাওয়াট আর রিসেন্টলি বাংলাদেশে গ্রেডে অ্যাড হয়েছে কত ওই যে আদানি পাওয়ার থেকে চোদ্দোশো ছিয়ানব্বই মেগাওয়াট টোটাল এই ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন টোটাল কত ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন তো এখানে দেখবেন আর কি এখানে এটা ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় তা তারপরও আপনারা দেখতে পারেন চাইলে মনে রাখতে পারেন আর এখানে এই যে দুই নম্বর এটাও তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না এটা আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন আচ্ছা আর বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তো একটি না সেটা রূপপুরে সেটা ক্ষমতা কত চব্বিশশো মেগাওয়াট আচ্ছা আর আমদানি সম্পর্কে তো আমরা জানলামই এটার দরকার না এখন চার নম্বর পেজে এই তিন নম্বর পেজ পর্যন্ত পড়লাম এখন চার নম্বরে আসন দেখি আচ্ছা সরকারি খাতে জীবাশ্ম জ্বালানি দিয়ে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টে একটা নাম দেওয়া আছে এখানে এটা দেখবেন আর কি এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই মানে ইম্পর্টেন্ট বলতে গুরুত্বপূর্ণ হয়তো আসার মতো কিছু নাই এখান থেকে অত বা অত আসে না তারপর আপনারা দেখবেন একটা আইডিয়া পাবেন আর কি আচ্ছা এই নবায়নযোগ্য একটু একটু দেখবেন নবায়নযোগ্য এটা ইম্পর্টেন্ট এই যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক একশো দুই মেগাওয়াট এটা একটু দেখবেন সিরাজগঞ্জে একটা আছে আর কি আর একটা আছে কি মাদারগঞ্জ জামাল জামালপুর এটা কোথায় আছে এই জিনিসটা দেখবেন এটা সাধারণ জ্ঞানেও কিন্তু আসতে পারে এই এই দুইটা একটু পড়বেন আর পিডিএফটা আপনারা পেয়ে যাবেন কোথায় ফেসবুক গ্রুপে পেয়ে যাবেন ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বসে বক্সে দেওয়া থাকবে আচ্ছা এই যে যৌথ উদ্যোগে যেটা বললাম আর কি বাংলাদেশ এবং প্রাইভেট যৌথ উদ্যোগ আমরা দেখলাম না একটা সরকারি একটা যৌথ উদ্যোগ আর একটা হচ্ছে বেসরকারি আর লাস্ট ওয়ান কি আমদানি এই হলো চারটা তা যে যৌথ উদ্যোগে দুইটা ছিল সেই দুইটা কি পাওয়ার প্ল্যান্ট এখানে নাম বলছে যে একটা হচ্ছে নাম কি আর এন পি এল আর একটা কি বিসিপিসিএল বিসিপিসিএল বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এরকমই আর কি জয়েন্ট ভেঞ্চার আর কি চায়নার সাথে এটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে আছে তারপরে বেসরকারি খাত এ পাওয়ার প্ল্যান্ট এগুলো নাম এগুলো দেখতে পারেন আর কি এক নজরে চোখ বুলোতে পারেন এখান থেকে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেগুলো পড়তে পারেন তো নবায়নযোগ্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট নবায়নযোগ্য যেখানে যা পাবেন শুধু এখানেই না নবায়নযোগ্য সাধারণ জ্ঞান বা নবায়নযোগ্য যেখানে যেটাই পাবেন সেটাই পড়বেন কারণ বর্তমানে আমরা নবায়নযোগ্য পাওয়ারের দিকে খুব বিশ্বসহ সারা বাংলাদেশের সবাই এটা খুব মানে এইদিকে আমরা যুক্তেছি আর কি বা আমাদের এইদিকে টার্গেট ফিক্সড করা হচ্ছে কিভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা কীভাবে নবায়নযোগ্য পাওয়ার জেনারেশন বৃদ্ধি করা যায় 
আচ্ছা দেখুন এখানে এই যে পাবনাতে আছে একশো মেগাওয়াট তারপরে সুনামগঞ্জে বত্রিশ তারপরে পাটগ্রাম লালমনিহাটে পাঁচ মেগাওয়াট তারপরে সিলেটে পাঁচ মেগাওয়াট এইগুলো দেখবেন আপনারা আশা করছি এখান থেকে এগুলো দেখলে আপনারা এটা এক গ্লান্স দেখলে অনেক কিছু মনে থাকবে আর এখানে ধরে ধরে বলার কিছু নেই আচ্ছা আর এখানে একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে উৎপাদিত বা স্থাপিত কত চব্বিশশো জ্বালানির ধরন কত জ্বালানির ধরন কি নিউক্লিয়ার সরি ইউরোনিয়াম দুইশো পঁয়ত্রিশ জ্বালানি কত ইউরোনিয়াম দুইশো পঁয়ত্রিশ লিখা যাচ্ছে না আচ্ছা লিখতে প্রবলেম হচ্ছে ইউরেনিয়াম আচ্ছা লেখা যাচ্ছে না কেন ইউরেনিয়াম দুইশো পঁয়ত্রিশ আচ্ছা এটা হচ্ছে ইউ ইউরেনিয়ামের ইউ আর দুইশো পঁয়ত্রিশ আচ্ছা সম্ভাব্য চালুর সময় কত প্রথম ইউনিট চালু হবে ডিসেম্বর পঁচিশ দ্বিতীয় ইউনিট কবে ডিসেম্বর ছাব্বিশ আর বর্তমান অবস্থা নির্মাণ কাজ চলছে আর বর্তমানে আমাদের তো ভারত থেকে আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করছি যদি ভবিষ্যতে আমরা এই যে বিদ্যুৎ কোথা থেকে আমদানি করতে পারি নেপাল থেকে আমদানি করতে পারি বা বিদ্যুৎ আমদানি জি এম আর তো এগুলো থেকে আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করতে পারি তো এটাই ছিল আমাদের এই যে স্লাইডের সর্বশেষ পেজ আর কি তো এটা এটা অবশ্য প্ল্যান আর কি এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না বা গুরুত্বপূর্ণ যদি মনে করেন পড়তে পারেন তো আজকে এ পর্যন্তই সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ এবং সফলতা কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি আর অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রিপশান করবেন সাবস্ক্রিপশান করতে কোনো পয়সা লাগে না আর কি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ